E o programa desta semana, nós vamos conversar com o médico traumatologista e ortopedista, Dr. Márcio Librelotto Rubim, que está trazendo para Santa Maria o quinto simpósio de preservação articular e também as terapias regenerativas. Fique ligado que nós vamos falar muito de como tratar e resolver muitos problemas articulares. Não saia daí! Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. No programa de hoje, então, nós vamos falar com o Dr. Márcio Rubim, que está trazendo o quinto simpósio para Santa Maria. Eu acho que é um, é um tema muito importante, amplo e que atinge muitas pessoas que acabam prejudicando suas articulações. Dr. Márcio, obrigada por estar aqui. Fala um pouco, então, como é que vai ser esse simpósio? Obrigado, Silvana, pela oportunidade. Né? O simpósio, então, já é tradicional. A gente tem feito isso anualmente. Uh, todo ano a gente faz simpósio. E, geralmente, o que muda é o, é o tema. O enfoque, o, o ano passado, era mais articulações do joelho, a gente falou muito de cartilagem, menisco e ligamento, e esse ano a gente deu um enfoque mais para tendões e músculos. Lógico que não tem como falar de tendão e músculo sem falar em articulação também, né? faz parte do, da articulação, mas é importante assim, a, gente, a gente frisar bastante, desde a ciência básica, então desde a fisiologia da, das, das lesões musculares, do, 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 do funcionamento dos tendões e do, dos músculos, nós vamos passar pela nutrição, vamos falar também bastante de temas polêmicos como suplementação né, e uso de, de anabolizantes para as questões musculares, que é muito em voga hoje em dia nas academias, que nos preocupa também, porque a gente tem que usar as coisas que são boas, né, e o pessoal está usando, muito jovem usando anabolizante para estética, isso a gente não quer. Então o que acontece? No Brasil tem uma tendência de queimar o o método de tratamento por quando utilizado errado, porque as pessoas o utilizam errado. Uhum. Nós tivemos o caso do fenol, né, que os médicos utilizavam para tratar a dor dos pacientes e olha, olha o que aconteceu. Foi ba foi banido o uso, quer dizer, quem que usou? Não foi médico. Uhum. Então, a gente quer falar do bom uso do, dos, dos medicamentos, do bom uso dos suplementos. Certo, mas assim, um dos itens importantes é a preservação e também a recuperação. O que, que tem hoje de mais moderno, então, para melhorar as doenças articulares? Bem, primeira coisa é a identificação do problema. Uhum. Você não pode ficar usar tratamento daquilo que você não sabe que você está tratando. Uhum. Então, a, a primeira coisa que a gente faz no consultório é, além da anamnese, é um exame físico detalhado uhum. em, que, em que você avalia a, a mecânica e a biomecânica. Então você avalia o, os encurtamentos, os, as, as discrepâncias, os alinhamentos, as fraquezas musculares e você também usa a dinamometria, que é a avaliação da força. Porque o princípio básico da ortopedia é a simetricidade. Então se tu tem um lado muito parecido com o outro, que não tem muitas diferenças, consequentemente vai ter um, um menor desgaste das articulações uhum. como um todo. Isso inclui todas as articulações, uhum. desde o pé até a coluna cervical. Então isso é, é fundamental, isso é básico. A, a avaliação metabólica, que é fundamental, não adianta nada você tratar um joelho se o paciente está desnutrido, se o paciente tem diabetes, se o colesterol está alto, se ele, tem uma, se ele é um inflamado crônico, por vários motivos, por doenças metabólicas, né? diabetes é uma delas, por alterações e hipotireoidismo, que você tem uma, uma, uma dificuldade em, em formar músculo. Né? Uhum. Então, tudo isso é levado em consideração quando você pensa em preservação articular. Então, você fez um diagnóstico em que não há alteração metabólica, é, você não tem uma lesão estrutural de, de, um, de, uma, de, uma, de um menisco, de um, de um ligamento. Do, se, o alinha, se o alinhamento do membro está adequado, não existe um encurtamento. É, então você tem vários motivos que, que levam à alteração dessa articulação e, consequentemente, as lesões dos tendões e músculos. Então, essa, 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 essa preservação passa por um bom diagnóstico. Muito bem. E aí, fazendo um bom diagnóstico, quais são os tratamentos? Infiltrações, laser, oxido, enfim, quais são os tratamentos mais adequados? É isso que vai ser colocado no simpósio. Então a gente vai, uh, o simpósio, ela, ele vai começar desde o, 
do Beabá. Então, a gente vai falar muito da, da ciência básica, o que, que é composto os tendões e músculos, a nutrição, depois a parte de... de a nutróloga vai falar sobre, sobre quais são os melhores é, uh, suplementos, né? E qual é a melhor dieta para ganhar músculo e, e para ter um tendão saudável. Aí depois a gente vai passar por questões de avaliação uh, termográficas, avaliação por ultrassom, uhum. avaliação biocinética, do, análise do, da marcha, análise do movimento do paciente uhum. para ver micro alterações. Né? Às vezes tu tem uma, uma marcha deficiente que vai levar a uma sobrecarga naquele tendão uhum. ou naquele músculo e vai levar as, as lesões. Depois a gente vai partir no segundo dia para os tratamentos. Então, primeiro dia, basicamente, vai ser mais de diagnóstico de, uhum. de ciência básica. E depois, no segundo dia, que a gente vai fazer dos, falar dos tratamentos mais uhum. avançados. E aí, vai, a gente vai percorrer desde os tratamentos com proloterapia, com ondas de choque, com, com a cannabis. Uh, nós vamos falar de laser, nós vamos falar de, de terapias com ortobiológico, com visco suplementação. Tudo isso são terapias regenerativas. Uhum. Então, terapia regenerativa nada mais é do que você dar condições total para o paciente de ele se autocurar. E quando isso não acontece, existem esses meios que são físicos, mecânicos, químicos ou biológicos que uhum. vão estimular aquela região uhum. a, a curar. Então, o que a gente vai falar bastante dos ortobiológicos vai ser o uso da gordura, que que ela é onde tem a célula de melhor qualidade para a regeneração tecidual. Nós vamos falar da medula, sangue da medula, uhum. que a gente utiliza também, principalmente no, no transoperatório, para estimular aquelas regiões, tanto na articulação quanto no tendão ou músculo, para regenerar de uma uhum. forma melhor e mais rápida. E também do uso do, do, das plaquetas. Então, essas são as principais células que a gente utiliza né, para esse tratamento. Mas a gente também está focado já no que a gente vai trazer para Santa Maria. Em breve, né, talvez em quatro, cinco anos, nós tenhamos em Santa Maria uh, um centro de cultivo de células, que é outro departamento. Já é, nós vamos ter um banco de células em que a gente vai poder utilizar nossos pacientes, porque essas, essas células que a gente estava falando, da gordura, da medula e da, das plaquetas, são do próprio paciente. São células que você não cultiva, uhum. você só apenas... É, utiliza do paciente nele e mesmo. E tira da onde? Te tira da gordura abdominal, geralmente, ou da ou a medula. A gente pode retirar do ilíaco, uhum. da crista ilíaca, ou do, do, da, do fêmur e do, da tíbia próximo então ao joelho. Então a rejeição é mínima, porque é do não, próprio não paciente. Tem, não tem rejeição. Não existe rejeição. Não existe rejeição. E esses casos são casos mais extremos ou, ou até casos mais moderados pode ser usado? É, o que a gente, o que a gente quer é, utilizar é popularizar isso aí, né? A gente uhum. até está com um projeto de pesquisa lá na universidade sobre isso, para a gente utilizar para os pacientes, porque isso leva a, a uma cura, a diminuição da dor, a diminuição das complicações, a diminuição uhum. de infecção, uhum. uma série de benefícios que você utiliza, e o custo é baixo. Se você olhar o custo que vai ter você retirar o, uma, o sangue e aplicar no paciente. Uhum. Então, quando você já tem a estrutura do hospital, né, e, e isso lá no SUS, o hospital universitário tem condições de fazer isso. Então, foi aprovado agora há pouco, né, foi nessa semana que a gente recebeu o, a notícia e agora é nós montarmos né a gente está preparando também o doutorado em cima disso e aí agora começar a utilizar fazer a utilização justamente para para tentar a cura e ele pode ser usado essas terapias em dois extremos né que são as, as maiores indicações no início das lesões então para evitar que elas se transformem em cirurgia uhum. então que o menisco que está começando a, a machucar, que você, você vai lá e estimula ele, você uhum. faz uma estimulação biológica e, e ele cicatriza, uhum. e aí não, não precisa ir para a cirurgia. Ou nos casos onde já passou, quer dizer, você já, já, já não tem como salvar a articulação, já tem uma dor importante, mas ele não consegue ser operado. Mas ele não consegue ser operado porque uhum. ou tem problemas cardíacos, ou, ou porque não consegue uh, ter acesso às as cirurgias, né, pelo pelo uhum. pelo convênio, ou até mesmo o paciente não quer fazer a cirurgia, né? Tem gente que não uhum. quer fazer a cirurgia de, de prótese e aí você utiliza isso, ele diminui muito a dor do paciente. 
E ele, fica, ele, ele faz uma, uma, um controle imuno, imunocelular. Uhum. Então, ele diminui muito a inflamação do paciente e ele diminui a velocidade de desgaste. E com isso o paciente consegue se, se reabilitar melhor, fortalecer a musculatura, enfim. E com isso ganhar um tempo, né? para poder fazer o tratamento definitivo. Ai, que notícia fantástica, né? Porque a partir do momento que for liberado para o hospital universitário, então, além dos pacientes de convênio e conven... eh, pacientes particulares, os pacientes do SUS também terão acesso a essa tecnologia e, essa, e esse benefício, né? É, tudo é muito novo ainda. A gente, a gente recém foi aprovado. Até conseguir as coisas e fazer e executar, uhum. existe uma... um tempo. Um tempo né? Mas é o primeiro passo. Com um certeza. Um passo importante. Né? Uh, não existe esses tratamentos a nível de convênio. Então, as terapias... Uh, regenerativas ge são particulares. Te, falando em regenerativa, existe a laser, existe outra, outras modalidades de tratamento regenerativo, mas do ponto de vista de célula, nós não temos ainda uh, cadastrado, digamos assim, a, a liberação. Você tem uso de medula, uso de gordura, existe já kits específicos para isso, mas geralmente o convênio não, não libera porque é, são tratamentos adjuvantes. Você consegue ter um tratamento, só que não com a qualidade da, da, da terapia celular. Eu, 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 eu coloco assim como... É a mesma coisa que você bate o carro, né? você tem direito a um, a um carro. E eu, 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 o seguro vai te dar o carro que, tá, que é mais simples. Então... Uh, esses tratamentos seria assim o algo mais é uhum. aquilo que vai te dar um pouquinho mais de, de resultado a longo prazo muito bem é que quando nós falamos em, em problemas articulares né tem vários casos e vários tipos de pacientes mas por exemplo pegando um paciente idoso né que teve esse desgaste nas articulações isso é bem frequente né de um desgaste e tal e muitas vezes não tem muito como voltar ele consegue regenerar um paciente já idoso da terceira idade consegue fazer a regeneração também pois é, a gente tem que ter cuidado o que é regeneração né? então assim uh, quando você pega um caso uh, inicial que você tem uma lesão de cartilagem de grau 2, 3, você consegue regeneração o problema é quando você tem uma lesão maior, grau 4, que você precisa de um tratamento cirúrgico, uhum. e aí você utiliza as células junto com a membrana, uhum. que vai fazer com que essa, essa, essa cartilagem se regenere. Uh, nos casos do idoso que já tem artrose, ele já não tem mais essa, essa condição de regenerar, voltar atrás. Uhum. Ele já perdeu, mas ele consegue modular a dor, porque a, as células elas fazem uma imunomodulação. Ela, 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 ela diminui a, as, as citoquinas inflamatórias que causam dor uhum. e melhoram a homeostase articular. Faz com que essa articulação ela funcione do, do jeito melhor. Tipo como se estivesse lubrificando Exatamente, de novo. exatamente. Uhum. Existe tanto, tanto é que o, uma dos, dos produtos, um dos produtos ortobiológicos é a visco suplementação. Uhum. Isso nós temos pelo convênio. Ah, que ótimo. E, e esse, esse produto, ele é, um, ele é um ácido hialurônico, que é o principal uh, componente do líquido sinovial das articulações, uhum. e ele que dá viscosidade. Por uhum. isso que chama de visco suplementação. Ele que dá viscosidade e a proteção uhum. e a capacidade reológica que tem a articulação, que é aquela capacidade de atrair água. Então, a cartilagem ela 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 é um uma, uma, ela é dura mas ela também tem essa capacidade como se fosse uma esponja de puxar água uhum. então essas essas uh, alterações elas se encontram na artrose e aí quando você consegue melhorar essa esse meio articular você consegue também diminuir a dor e falando em dor, acontece também de pessoas acima do peso, né, com sobrepeso, acabam comprometendo as articulações. Fala também sobre isso, porque aí a questão da obesidade, ela resolvendo o problema do sobrepeso, ela melhora as articulações, ou quando ela compromete essa articulação, fica irreversível. Fala um pouco sobre essas pessoas. É, isso é muito importante a tua pergunta, Silvana, porque assim, o que acontece? Quando você vai fazer um tratamento de, de terapia regenerativa, você tem que partir do princípio que tudo que envolve isso tem que ser tem que ser melhorado e, e o grande problema que nós temos enfrentado hoje em dia 
é a obesidade. Uhum. Então, assim, o colesterol alto, o triglicerídeo alto, a hemoglobina glicada alterada, a ferritina, a, a proteína serreativa são marcadores de inflamação. E quando esse paciente está muito inflamado, uma coisa que a gente faz antes de começar o tratamento, justamente é, é desinflamar o paciente. Então, a gente faz um tratamento assim, de seis semanas, onde a gente faz uma dieta específica, né? faz uma dieta específica rica em proteínas e, e com pouquíssimo açúcar e, e farinha branca, leite. A gente tenta diminuir o máximo para justamente desinflamar esse, esse paciente e avaliar toda a questão metabólica. Então, assim, emagrecer, nós não queremos que o paciente emagreça mas perdendo músculo, a gente quer que ele emagreça perdendo gordura. Uhum. Porque a gordura, ela não só age do ponto de vista do, do peso em si, né? Uma massa sobre o joelho ou articulações, como também a gordura, ela age inflamando. Ela é mais inflamatória uhum. do que... Porque tem muita gente que é, que é obeso e, tem uma, e, é, e é fraco e uhum. ou desnutrido. Uhum. Entendeu? Então, assim... A qualidade de, dessa nutrição do paciente é muito importante uhum. e isso vai repercutir no tratamento. Uhum. Porque o momento que você vai instigar um tratamento que ele se baseia na biologia e na, 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 na questão articular, o metabolismo é muito importante. Uhum. Porque tudo é célula. Sim. Tudo acontece a nível celular. Uhum. É lá na mitocôndria, Sim. dentro da célula, que acontece tudo. Então, não existe doença... Eu estou falando de todas as doenças, tá? Não existe doença sem alteração na, na mitocôndria e sem alteração da intolerância à insulina. Tu vê? Isso não tem nada a ver com... A gente acha assim, ah, não tem nada a ver com o joelho. Tem tudo a ver com o joelho. Uhum. Então, hoje a gente se preocupa muito com a questão da obesidade, tanto é que tem muitos pacientes nossos que já fizeram bariátrica e que vêm, com certeza, com alteração de articulações. É, invariavelmente, olha... Quase todos têm. Sim, porque na realidade o, o sobrepeso está acarretando uma força extra. Tu, né? Existe a questão da massa né? gordurosa, do peso. do peso, e existe a questão celular, no, na casa da gordura. Questão química. Química. É. Então são dois itens importantes. Então nós já falamos da questão da terceira idade, nós falamos da questão da obesidade, e agora eu gostaria falasse um pouquinho, que eu acho também é importante, que existem pessoas que acabam exagerando nos exercícios, seja na corrida, na bicicleta, no esporte, no, enfim, e acabam criando lesões pelo esforço repetitivo ou por fazer treinos exagerados. Hoje está muito na moda, né? O pessoal está se exercitando mais, que eu acho que isso é uma coisa ótima, mas se não fizer com acompanhamento, também pode lesionar muito, né? É, o princípio básico da medicina é o equilíbrio. Então, é do ponto de vista... Uh, metabólico, ponto de vista emocional, ponto de vista mental e físico. Né? Uhum. Uh, obviamente que se você faz um excesso, todo o excesso é ruim e, e toda a falta, de, por exemplo, a, a, a pouca estimulação é ruim para a articulação, para os ossos, para os tendões, para os músculos, mas a, o overuse, o, o overtraining que eles chamam, também é ruim. Então existe... Uh, um equilíbrio que a gente chama de homeostase, uhum. né, que é o equilíbrio tanto articular como do corpo, que a gente consegue uh, avaliar isso do ponto de vista clínico. Como é que a gente consegue avaliar? Do ponto de vista clínico, é dor e inchaço. Então, se o paciente tem dor ou inchaço, ele tem alguma alteração do uhum. ponto de vista clínico. E do ponto de vista assim de, de imagem, nós temos a termografia, que funciona com isso, porque ele é um avaliador do calor. Então, a hipóxia já dizia que se onde tem alteração de calor, existe doença. Então, a termografia é uma coisa não invasiva, nós temos o consultório, que a gente avalia através do, de uma imagem se tem alteração de calor. Se tem alteração de calor, tem alteração do metabolismo. Uhum. Né? E, a, e a cintilografia e a ressonância também dão algumas informações a respeito dessa, dessa homeostase articular. E a gente sempre buscando o equilíbrio, né? De você compensar entre o excesso, né? Fazer pausas do treinamento, uh, 
avaliar a maneira que dele está fazendo a atividade. Sim, mas, é por exemplo, a gente tem visto, né, por exemplo, as corridas, né, que, eu, que eu vejo que as pessoas estão correndo mais. Ah, muito bem, eu vou correr todos os dias 5 quilômetros, 10 quilômetros, ok. Mas aí tem pessoas que já começaram umas maratonas de 20 quilômetros. Oh. É, e superação, eu, eu quero superar Sim. meus limites. E daqui a pouco, qual é o limite? Né? Qual é o ideal que não seja aquela coisa? Poxa, a pessoa está ali correndo 20 quilômetros... O quanto isso vai lesionar um tendão? Quanto as articulações vão ser uh, forçadas nesse sentido? É, hoje mesmo eu tive uma paciente que é o que foi o caso. Ela, ela, ela resolveu fazer a meia maratona de Porto Alegre uhum. e aí intensificou o, tre o treinamento. Uhum. E aí veio a dor. Porque não é só a maratona, ela tem que estar tá intensificando, Sim, ela vai ter que correr todos poder... os dias. E aí todos os dias correndo 20 km, 40 km. É, o processo, o processo de saúde é um processo longo. Ele, ele tem que ser adaptado você tem que ter uma, uma sequência uh, progressiva, né? com, com uma boa alimentação, com um bom treinamento, para te poder chegar ao resultado. Uhum. Você não consegue ganhar massa muscular rápida uhum. se você não usa anabolizantes. Por isso que, por isso que é tão uh, tentador o jovem. Ele, ele quer rapidez para uhum. tudo hoje. Dia. Ninguém tem paciência para conseguir nada. Então, o pessoal chega na academia, já quer ficar forte... Já quer ficar definido, já, uhum. em, sem fazer esforço. E aí que entra o perigo do, do uso dos anabolizantes uhum. nessa faixa etária. Do contrário, eu sou um defensor da, do uso de, de anabolizante de testosterona no paciente idoso. Entendeu? Eu acho que a gente... É, é aquela história que o pessoal fala muito mal de, um, de uma coisa porque estão usando errado. Então, eu também falo mal quando você vai falar de um tratamento usando testosterona e anabolizante de pacientes jovens só para definição, por estética. Uhum, uhum. E tem repercussão. Agora, quando você pega um paciente politraumatizado, que nem no hospital universitário, a gente pega com várias fraturas, ou a gente pega um paciente idoso, né, que fez uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, ou até mesmo pós-fratura de quadril, é fundamental a recuperação rápida dessa musculatura para o paciente poder voltar a caminhar, né? Então, assim, isso é uma linha de pesquisa que a gente está tá tentando convencer os, os endócrinos lá do hospital para que a gente pudesse utilizar nesse perfil de paciente específico, que é o paciente que precisa de ganho de massa muscular, que precisa do, de anabolismo, ele precisa uh, produção de proteína em, em, rápido para poder tirar um paciente da, da camada. Imagina um paciente de 90 anos que você faz uma fratura de colo do fêmur e você faz uma prótese. Se você, esse paciente não, não caminhar rápido e não tiver um exercício ao ponto para ele ganhar massa muscular, ele não volta a caminhar. Não volta a caminhar. Entendeu? Então, a gente defende para esse perfil de uhum. paciente. Mas aí vem a questão da indicação, né? Uma indicação adequada, um acompanhamento adequado. O que a gente tem falado aqui no programa, e eu já conversei com endócrinos, já conversei com cirurgiões bariátricos, enfim, das diversas especialidades, é o modismo e a falta de conscientização de mudanças de hábito. Né? Porque não existe como tu ter Exatamente como tu falaste anteriormente é um, é um conceito de qualidade Que envolve alimentação, postura né? Que envolve todo um equilíbrio orgânico do, do corpo humano Então a minha pergunta que eu te faço Para as pessoas que vão estar nos assistindo Leigos Qual é o recomendado? Qual é o recomendado, por exemplo, de uma atividade física? Uma hora por dia? de atividade física, uma hora de alto impacto, uma hora moderado, qual é o recomendado para que uma pessoa tenha uma vida saudável? Porque o modismo de ficar saradão, é ficar bombado, é, existe um período, mas depois precisa ter um, um certo equilíbrio. Claro que nós sabemos que tem pessoas, agora mesmo, doutor Dr. Coser, né, ele participou de uma, de uma maratona de ciclismo lá em Nova York, que tem viajado pelo mundo e também fazendo 100 quilômetros de bicicleta. Mas é todo um preparo. Ele está treinando Fazendo, né? e, e, e a idade dele, né? A idade dele, assim, realmente é um, é um marco, né? E a gente sabe que isso vem um treinamento de muitos anos de mudança de vida. Tu não chega aos 75 anos e, é... e agora eu vou andar 100 km de bicicleta. E é por isso que esse tema é tão importante, o músculo. Por exemplo, se tu, se tu for parares para pensar assim, qual é o, o órgão do corpo humano que a gente consegue melhorar com a idade? Melhorar, não é manter, melhorar. Ficar melhor do que era, o músculo. 
Uhum. Só o músculo. Então, Inclusive, assim, tem pesquisa mostrando que se você depois estimula, dos 50, tu pode ter Se você ter estimula, ele fica melhor. Uhum. E ele é uma usina de, de medicamentos. Porque as pessoas gostam muito de falar assim, hoje, hoje em dia, é muito, as pessoas querem muita coisa rápida uhum. e querem tomar comprimido para tudo. Então, assim, todos os problemas querem ser resolvidos na farmácia, com um comprimido. Ah, tu tá, que tá com sono, não, aliás, não consegue dormir, tu toma um remédio para dormir. Tu quer ganhar músculo, tem que tomar um remédio para ganhar músculo. Não é assim. Uhum. Então, assim, uh, é importante essa, esse discernimento, né? Uhum. Que o músculo, é, é, ele, ele tá dando para você, se você estimula, uma série de medicamentos. Uhum. Serotonina, para depressão, ele produz. Uh, miosina, para questão da, da massa muscular. Uh, as endorfinas para aliviar a dor. Tanto é que o paciente com dor crônica que começa a exercitar, ele diminui muito a dor. Uhum. É um dos melhores remédios para dor crônica uhum. é a atividade física. Uhum. Então, caiu muitos tabus. Antigamente, dizia, ah, o paciente não pode fazer exercício de impacto para hérnia de disco. Mentira. Ah, não pode, ter, não pode correr se tem artrose. Mentira. O que, o que não pode é fazer um, um, um tratamento errado sem ter basamento, entendeu? Por isso que é importante uma avaliação física, é tu saber o teu objetivo, uhum. uh, o teu limite, e tu ir progressivamente aumentando esse limite, ganhando, vai tendo metas e você vai aumentando. Então, primeiro o controle da dor do paciente, depois a, a correção das dismetrias, os encurtamentos, as, 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 as fraquezas musculares... E aí você vai uhum. intensificando o exercício. Então, qual o melhor exercício? É aquele que ele consegue Mantente. realizar, realizar, ele tem que gostar, né? Eu digo que tem que, ter, tem que ter três coisas. Primeiro, tem que ter três vezes por semana, no mínimo. Não adianta ah, fazer uma vez. Essa é uma pergunta importante. Uma vez, três vezes por semana. No mínimo por 30 minutos. Isso é o mínimo do mínimo. Tá, então é importante. 30 tá. minutos, três vezes por semana. Na atividade. Tem que pensar em alguma coisa que tu goste. Não adianta tu fazer uma coisa que tu não gosta. Jogar xadrez não vale, é, pessoal. Entendeu? Assim, então, <risos> é, e, e ter um profissional adequado, porque se ele for fazer hidro, for fazer pilates, for fazer crossfit, o que vai diferenciar é o profissional. Não é, não é um que é melhor que o outro. Uhum. Mas, claro, quando a gente vai falar também de ganho de massa muscular, tem que ser feita a musculação. Depois dos 50 anos, é quase uma obrigação que a gente tenha... Faça musculação, porque a musculação consegue ganhar mais massa muscular uhum. do que as outras modalidades. Ainda que algumas atividades desenvolvam os músculos, sim, né? Sim, óbvio, não, sim. Por isso que é importante tu, tu conciliar um pilates com a musculação, uma hidro com a musculação, uhum. uma atividade, uma, um treinamento funcional com musculação, um crossfit com musculação, mas sempre buscando a musculação porque... como como definidor também do, uhum, do ganho de massa muscular. Aqui em Santa Maria virou uma febre o, o pádel e o beach tênis, né? Então virou uma febre, virou uma cidade que envolve, traz pessoas do mundo inteiro, inclusive para cá para jogar em campeonatos e tudo mais. E isso também acabou lesionando muitas pessoas. Eu até conversei aqui recentemente com outro médico que, que trabalha na... na com a equipe né, do, do pádel e ele fala o quanto as pessoas acabam também. Entra no vício do pádel, acaba mas, mas mexendo isso é o tendão. Mas isso é um custo-benefício, né, uhum. Porque assim, uh, é muito melhor tu ter uma, uma lesão uh, muscular fazendo atividade do que tu ser sedentário e ter problemas cardíacos, ah, sim, diabetes, então, etc. E tal. Então, assim, obviamente que não existe o um mundo perfeito. Então, não, ninguém, ninguém faz tudo certinho, 100%. A atividade física é importante. Isso, isso é, o pádel e o, o beat salvou a, a tardinha dos, das cidades do interior. Imagina o que, 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 que nós iríamos fazer lá em, em uma cidade do interior. Ia para a esquina beber, agora, agora a pessoa se reúne para jogar pádel. Olha que fantástico. Isso então, é assim, ótimo. Isso, não, é ótimo. isso em todas as cidades. Pode uhum. ver que em todas as cidades tem pádel. E aí a família joga, é, é, uma, é um exercício mais democrático, tu não precisa estar em uma super forma para jogar pádel, uhum. né, o beat. Então, quer dizer, tu consegue introduzir e a atividade física é importante iniciar. Né? Com importante certeza. Iniciar. 
Fantástico. Bom, adorei nossa conversa. Então agora a gente faz o convite para as pessoas. Elas podem se inscrever para esse simpósio. É destinado para acadêmicos, para profissionais. É, se inscrevem pelo, pelo site. Por onde que é a inscrição? A inscrição é feita no, no site Márcio Rubim. Ali vai abrir um ícone que vai ter inscreva-se. Né? Então você entra ali, vai ter o programa. Uhum. O, todo o programa do dia 1 até o dia 2 de novembro. Uh, são aulas em torno de 20 minutos uhum. uh, e vai ter vários profissionais então eu, que vão falar de ultrassom, de técnicas uh, de agulhamento, uh, nós vamos falar de ultrassom, bastante de ultrassom, nós vamos falar de, de, de terapias tanto cirúrgicas como como técnicas que você faz para não precisar operar. Uhum. Então, uh, que você utiliza a agulha direto na lesão. Então, você economiza o tempo de, de, de enviar de um remédio que vai agir na... Você vai direto com o remédio, direto Sim, na lesão. Sim, evita os efeitos colaterais, talvez em outros órgãos, né? Estômago isso. e tudo mais. Então, a gente utiliza até mais isso nos, nos atletas que querem uma, uma, uma recuperação mais rápida e também no paciente poli, polifarmácia, né? Que usa muito medicamento. Então, mais medicamento ainda. Uhum. Então, você vai direto, você faz um atalho, você vai direto no problema e você utiliza aquele produto naquela lesão diretamente. Ótimo. Então, uh, acadêmicos de medicina, acadêmicos de fisioterapia... Toda a área ser, da saúde. Toda a área da saúde que tiver interesse nessa área pode se inscrever para esse simpósio que vai ocorrer dia 1 e 2 de novembro. Parabéns, doutor Márcio. Sucesso. Trazendo profissionais para cá, fazendo casos clínicos também, que eu acho que isso é bom, isso é importante para a cidade. E parabéns por mais essa inovação. Obrigado, obrigado. Nós vamos aproveitar até a vinda desses colegas para a gente fazer alguns casos... Uh, práticos. Práticos, né? na, na clínica mesmo. Muito bem. Muito obrigada, então. Obrigado a você, Silvana. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite. Levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia. A energia de quem sabe onde quer chegar.